le mode de fixation des différents types de pannes. Donc on a les pannes à dévers, donc ce sont lorsque les pannes suivent le, le rampant, qu'elles sont posées directement comme ceci sur euh, l'arbre à l'étrier. Donc 1, c'est la panne à dévers, 2, c'est une échantignole, bon, et puis l'arbre à l'étrier. Une panne à dévers, c'est une panne qui va être fixée de manière perpendiculaire à l'arbre à l'étrier. Les pannes sont en général fixées à des verres dans le cas où la construction est située dans une région où les charges de neige sont importantes. Sinon, on a les pannes d'aplomb. Donc, une panne d'aplomb délardée parce qu'elle aura euh, un chanfrein ici pour reprendre le, le chevron. Et toujours pareil, une, une échantignole un petit peu plus travaillée et l'arba. Une panne d'aplomb est une panne qui est positionnée de façon verticale. Si l'ouvrage se situe dans une région où les charges du au vent sont importantes, il est recommandé d'opter pour des pannes d'aplomb. Dans la majorité des cas, la panne, au niveau de son arête extérieure, va être délardée pour que le chevron ait une surface d'appui suffisante pour être cloué. Le délardement consiste à couper un chanfrein une partie de l'arête afin de permettre au chevron d'avoir une surface d'appui. Ensuite, les différents types de joints des pannes discontinues. Donc, joints par sabot ou équerre métallique. Donc là, on va avoir un sabot métallique ici. La panne donc est ici. Et en 3, on a par exemple un arbre à l'étrier. Ça aurait pu être un chevêtre, par exemple. Donc, un joint par sabot ou par équerre métallique, c'est un, un type de joint pour des pannes discontinues. Donc c'est posé contre un arbre à l'étrier ou contre un mur en maçonnerie aussi. Alors ensuite on a le joint par un sifflet sur un appui. Voilà. Donc là, euh, la H, le H, la lettre H, c'est la largeur de la panne, la hauteur. I, euh, c'est la panne avec une coupe en sifflet. Euh, le 2 c'est l'arba, le 1 pardon c'est la panne avec une coupe en sifflet, excusez-moi. Dans ce type de joint, les pannes devront être jointes bout à bout par un assemblage en sifflet qui sera situé au niveau des appuis. Le sifflet c'est ceci, voilà. Le sifflet devra avoir une longueur suffisante pour éviter le glissement des pannes l'une sur l'autre. La valeur du sifflet devrait être deux fois supérieure à la largeur de la panne. Les joints par sifflet, donc en cavalier, donc toujours pareil, la largeur de la panne, c'est la lettre H, I1, c'est la panne avec une coupe en sifflet, de l'arba. Si les pannes ont une grande portée, on adopte une, position, une disposition en cantilever, où le joint ne se situe pas au niveau de l'appui. En général, la pose en cantilever est destinée aux ouvrages qui sont situés dans les zones à haut risque cyclonique. Le joint par sifflet en cantilever est une pose assez complexe et on ne peut se faire euh, qu euh, qui ne peut se faire qu'après avoir fait des calculs préalables pour assurer la stabilité de l'ouvrage parce que là il peut y avoir des déformations donc le sifflet va plus ou moins euh, la coupe quoi l'entaille va plus ou moins travailler euh, correctement ça s'adresse quand même à des spécialistes dans la dans tous les cas en, en France métropolitaine, on va mettre la coupe en sifflet sur l'appui, c'est bien plus sûr. Donc, joint par sifflet avec une fixation par gargouille. Donc, toujours le 1, c'est la panne. Le 2, le poinçon, doté d'une gargouille. En général, dans le cas euh, des pannes fêtières qui vont recevoir les chevrons, la panne va être fixée sur le poinçon. Donc on aura une gargouille ici, le U, là, le, la coupe en U. La fixation du fêtage pourra se faire par une gargouille. Alors la fausse panne d'abou, c'est ça. Donc lorsqu'on va avoir plusieurs pannes, ici j'ai une panne avec une, un certain, une certaine coupe, une certaine allure, hein, un certain profil, et puis j'ai la panne sablière. La panne sablière, elle, elle a un profil différent, toujours, hein, puisqu'elle va être posée sur le mur et qu'elle va reprendre le chevron. Donc lorsqu'elle va dépasser, je ne peux pas faire dépasser un, 
un chevron, j'allais dire, quelque chose qui fait penser à la forme d'un chevron, dans le mur pignon. Donc on vient reprendre une panne, euh, je dirais, standard, qu'on va venir entailler et euh, aux dimensions de la panne sablière sur une longueur qui varie, cette longueur-là, entre 1m50 et 2m50, voilà, hein, pour un débord, euh, on va dire jusqu'à 1m, de, de 20 cm jusqu'à jusqu 1m. Voilà la fosse panne d'abou pour le mettre à compter avec les pannes intermédiaires.